Benvenuti, benvenuti e ben trovati negli studi della Nova TV, visibile sul canale 12 del Digitale Terrestre, sul bouquet di Sky al canale 840 e in streaming sulla Nova TV.it. Questo è Sport Inside, focus a 360 gradi su tutte le discipline lucane. Prestigioso palcoscenico che è stato calcato e verrà calcato dai protagonisti più importanti di tutta la Basilicata. In questa puntata verremo proiettati sul tatami, cercando di analizzare le intense fasi del calcio e lo faremo appunto con i due rappresentanti di spicco dell'intero parterre dei Rois del movimento del karate eh, lucano ovvero il gran maestro alla sua ombra sono cresciuti sotto la sua preparazione i talenti di oggi e del domani ovvero il maestro Vincenzo Donofrio e soprattutto sua figlia perché buon sangue non mente uno degli astri nascenti del panorama eh, italico dell'intero eh, stivale soprattutto del karate la karateca Teriana Donofrio Ma tagliamo subito banda alle ciance, andiamo in corto, andiamo al sodo, presentiamo subito i nostri ospiti. Salve Teriana, benvenuta e ben trovata negli studi di Roma. Salve. E grazie anche al maestro Vincenzo Donofo per aver accettato il nostro invito, grazie mille. Salve a tutti e grazie a voi. Allora, prima di sfruttare ovviamente la presenza dei nostri graditi ospiti, ci andiamo a godere subito la prima parte del nostro grande film, Guest Star, Teriana Donofo.
È veramente un grande orgoglio lucano dato da Teriana Donofrio che porta in alto il nome della Basilicata e dell'intera nazione, al di là anche dei confini italiani. Allora cerchiamo subito di entrare nel vivo del nostro eh, dibattito. Abbiamo visto la prima parte del film sul, sul nostro ospite e sul nostro, abbiamo detto prima, orgoglio lucano. Allora cerchiamo subito di coinvolgere i nostri ospiti. Allora partendo con il maestro Donofrio, anche e soprattutto per i meno esperti della eh, disciplina, ci parla magari in maniera sintetica delle fasi, delle evoluzioni di questo sport anche lei magari di cosa si occupa? Allora intanto noi pratichiamo questa disciplina eh, che è riconosciuta a livello internazionale dal CIO dal Comitato Internazionale Olimpico e ci sono tre specialità essenzialmente che sono il combattimento che viene definito comité il katà che sono le forme e poi infine c'è il katà bunkai, cioè la forma in applicazione. Personalmente mi occupo ehm, di un vivaio vastissimo in provincia, quindi su, uh, su Sant'Arcangelo, dove eh, riusciamo a um, catturare la simpatia dei diversi paesi limitrofi. Per cui spero che in futuro possano nascere eh, eventualmente altri camioncini. E partendo poi, passando ovviamente in questo nostro dibattito, a Terriana, Terriana, com'è nata la tua love story col Tatami, a parte ovviamente il condizionamento di papà? Sì, diciamo che a parte appunto sono sempre stata libera di scegliere, partiamo da questo presupposto, infatti ho provato anche altri sport, però poi da piccolina iniziando così per gioco mi sono affez affezionata tra virgolette a questo, a questo sport e ho intrapreso la mia carriera, carriera agonistica già da piccolina, quindi già all'età di 6-7 anni ho incaranato questa strada. Un autentico colpo di fulmine quindi. Sì. <ride> E invece parlando proprio del, del karate, abbiamo visto che oltre a Sofia ci sono tanti esponenti che rappresentano l'Italia, ma qual è lo stato di salute del movimento del karate in Basilicata? Ma io penso che sia ottimo perché oltre diciamo, ai risultati di Terriana, ma anche dell'altro figlio Francesco, che pratica il comité, eh, voglio dire la regione risponde bene a quelle che sono le indicazioni del direttore tecnico nazionale, tanto è vero che non ultimamente ha, mh, è stato fatto a materia uno stage per cercare per la ricerca soprattutto del talento. Io penso che anche il comitato regionale si sta impegnando in questo grande progetto e, e spero che possa dare i frutti necessari. Perfetto. E Teriana, invece, eh, se ci racconti invece qual è la categoria in, in cui tu gareggi e soprattutto se ci fai, come ci ha accennato tuo padre prima, una differenza tra kata e comité e quale preferisci tu tra le due discipline? Sì, allora il karate è composto appunto da kata e comité, il kata, quindi quello che pratico io, sono delle forme, quindi è un combattimento con persone immaginarie, invece il comité è un combattimento con persone reali, senza dimenticare però che nel kata successivamente alla performance c'è anche l'applicazione, quindi con persone reali. Uh, io, la mia categoria è uh, proprio, proprio pochi mesi fa, uh, sono um, diciamo diventata la new entry della categoria under 21 e avendo compiuto 18 anni appunto a fine gennaio e l'ultima proprio gara, l'ultima grande soddisfazione anche forse inaspettata è stato appunto il campionato europeo. Ma nel tuo piccolo preferisci il contatto? Quale delle due discipline preferisci? Ma io a dire la verità, cioè, ho sempre praticato sia l'uno che l'altro, perché comunque in palestra avendo anche mio fratello appunto Francesco che pratica invece il comité, ho provato anche io a fare gare a livello italiano e mi sono anche classificata seconda, <ride> e perché comunque è stata, il, il comité anche mi piace, mi piace molto, però poi giustamente per raggiungere degli obiettivi bisogna fare delle scelte e concentrarsi esclusivamente su una di, cioè, o sul kata o sul kumite. Quindi un grande lavoro di preparazione, come diceva il maestro Donofrio, che gestisce un gran numero di vivai. Allora ci parla meglio un po' della, della sua scuola, quanti tesserati avete e soprattutto quale fascia accogliete, quale fascia di età accogliete? Ma sicuramente accogliamo una fascia eterogenea di atleti, naturalmente si, part si parte già dai quattro anni, 
per cercare di avviare i bambini al movimento, quindi soprattutto a livello ludico, naturalmente creare un percorso affinché possano arrivare poi alla pratica sportiva, quindi mh, sui 12-13 anni. Ma il vivaio di solito, ripeto, oscilla rispetto ai periodi. Noi a San Arcangelo abbiamo, diciamo, dalle 40 alle 60 unità rispetto, diciamo, al periodo di, eh, che viene intercambiato. Ad esempio, nei periodi più freddi c'è più gente, di solito, mentre nei periodi più caldi c'è meno gente perché le giornate sono più belle e quindi preferiscono fare il sport all'aperto, che io condivido a pieno. Eh, Teriano, invece, nonostante la tua giovanissima età, eh, quando farai 18 anni... Io ho appena compiuto 18 appena anni, compiuto. sì. Allora, tanti auguri pure a Tiriana Notte, sì. cogliamo appunto l'occasione. Nonostante la sua giovanissima età, tantissime gare comunque alle spalle e tantissima esperienza, dal tuo punto di vista dove si può andare a intervenire e soprattutto come si può promuovere e incentivare il karate a livello lucano sul territorio? Soprattutto cosa si può fare per far cercare di avvicinare anche i più piccoli, nonostante la presenza diciamo, di sport tra virgolette più ingombranti? Beh, sicuramente come mh, tutti sanno, o meglio come ormai è comune, il fatto che il karate sicuramente è uno sport meno popolare rispetto agli altri, quali possono essere il calcio, che è il primo sport in Italia. Quindi, eh, però questo diciamo, non giustifica il fatto che eh, molti bambini devono essere, secondo me, educati prima di tutto al movimento. Poi la scelta di sport deve essere una scelta appunto propria e poi magari, ehm, diciamo, capire con il passare del tempo che cosa sia veramente um, il, il bello di, della, di qualsiasi dis, disciplina secondo me è quello di appassionarsi a qualcosa poi tutto diciamo verrà da sé i risultati passano inevitabilmente dal lavoro dal sacrificio e dalle strutture allora qual è eh, lo stato di salute e le strutture proprio inerenti alla vostra disciplina col maestro Donofrio e soprattutto se vi è il sostegno delle amministrazioni se avete anche l'appoggio delle federazioni ma intanto come strutture io penso che almeno dalle nostre zone eh, è carente le infrastrutture naturalmente eh, non ci sono e quindi dobbiamo adattare Uh, diciamo, i nostri allenamenti allo spazio che abbiamo, la mia palestra è soltanto di appena 40-40 metri quadrati, però questo non significa che le grosse infrastrutture, uh, um, uh, se c'è una metodologia uh, di allenamento corretta non c'è bisogno di grosse infrastrutture, a prescindere diciamo, um, da, um, dal vivaio che potrebbe, che, che potrebbe esserci. Lavoro, lavoro tanto, ma io non penso però di parlare di sacrifici perché ehm, specie come Terriana che tutti i giorni mi tartassa per andare in palestra, questo più che un sacrificio direi che è una vera e propria passione, cioè una vera spinta motivazionale che dà la possibilità al talento poi di potersi allenare correttamente. Per cui se avessimo dei fondi da parte delle amministrazioni, io personalmente mi dispiace dirlo, però voglio dirlo, io non ho mai ricevuto un contributo dall'amministrazione comunale di Sant'Arcangelo e questo me ne dispiace perché è il mio paese. Ehm, ci sta aiutando invece la, la regione Basilicata con eh, diciamo lo, eh, il piano triennale sullo sport dove eh, ai ragazzi viene riconosciuto, se eh, rientrano nelle prime posizioni, il primo, secondo e terzo posto, viene riconosciuto un, eh, diciamo un contributo simbolico che era di 250 euro per quanto riguardava diciamo, l'atleta a livello internazionale, che poi c'è un abbattimento del 90%, prenderà un 100 euro quando va bene così. Però mh, per noi va bene che è un ottimo sostegno e quindi è un sostegno pure per l'associazione dove riusciamo a tirare fuori qualche soldino per... Eh, diciamo equilibrare le trasferte eh, che sono molte, le assicuro che sono moltissime e vanno sostenuti soprattutto i costi di gestione e vanno sostenuti soprattutto i protagonisti che emergono nella nostra regione e a proposito eh, Teriana in occasione della festa della donna abbiamo intervistato sulla, tes sulla, tes sulla nostra testata della nuova eh, del sud Teriano a Donofrio e ti chiesi una, una domandina che mi piacerebbe riproporla anche ai nostri telespettatori eh, quanto è difficile emergere per una donna se lo è difficile nella propria disciplina sportiva? Io penso che alla fine lo sport mh, aiuti eh, cioè non solo appunto i maschi, diciamo così, ma anche le donne. 
per eh, appunto emergere, quindi nel momento in cui una donna emerge si sente ehm, possiamo dire realizzata in un certo senso, anche perché vive ehm, finalmente un contesto di equità e di parità rispetto, cioè, insieme, a, insieme agli uomini, cosa che per molto tempo così non è stata, quindi diciamo, quando una donna riesce a realizzare con appunto, i propri sacrifici un qualco, ed, arri ed arrivare appunto, ad un obiettivo è sicuramente, penso, come tutte le altre donne, una grande soddisfazione soprattutto in questo campo. Ed è volata via la prima parte di Sport Inside con i nostri due ospiti di eccezione. Ovviamente ora ci sarà un piccolo pizzico di pubblicità, non cambiate canale, rimanete con noi perché ci sarà ancora tantissima carne al fuoco. E rieccoci ritornati negli studi della Nova TV, questo è Sport Inside, approfondimento sportivo su tutte le discipline lucane. Oggi veniamo proiettati sul tatami, oggi parliamo di karate e lo facciamo con i due massimi rappresentanti in regione, ovvero il gran maestro Vincenzo Donofrio e l'astro nascente, uno dei profili più promettenti dell'intero panorama italico, Teriana Donofrio. Ma allora, prima di ritornare a riprendere il nostro talk show e il dibattito sportivo, ci godiamo la seconda parte del nostro video. Grande film. Now the national anthem of Italy. E ci siamo fatti travolgere da tutta l'onda emotiva dei brividi che solo l'inno di Mameli può regalare con la nostra tenia, Teriana che cantava squarciagola proprio l'inno della nazionale. E allora riprendiamo subito il nostro dibattito, mi sorge spontaneo chiedere al maestro, a Terrianna, ovviamente prima abbiamo citato anche il fratello che è anche un esponente della disciplina, ovviamente immagino film preferito di famiglia Karate Kid, <ride> al di là della battuta... Ovviamente per lei un doppio orgoglio, nel senso sia da padre che da allenatore, già un orgoglio di per sé avere una figlia che raggiunge i vertici della propria disciplina, ci si aggiunge anche la soddisfazione da allenatore. Ma questo dualismo eh, papà-coach a volte non sortisce buoni effetti, però mh, devo sicuramente eh, ringraziare Terriana che eh, a volte eh, accetta con, eh, così con coscienza 
anche eh, diciamo, um, um, lo spronamento uh, di quando deve, e, e deve fare, perché essendo un coach devo chiedere tanto, però come papà poi effettivamente mi rendo conto che essendo un ex agonista che cosa c'è dietro a questo lavoro, quindi tanta passione, non solo sacrifici come si vuole dire, ma c'è tanta motivazione che, che ti porta dietro, però effettivamente poi alla fine sono contento, sono contento perché eh, come padre sono riuscito a, a costruire dei campioncini ma in tutte e tre le specialità di questa meravigliosa disciplina che eh, caratterizza tutto il corpo. Basta immaginare che una tecnica di Terriana ehm, ha un reclutamento di unità motorie massive, quindi c'è una vibrazione ogni tecnica ed è uno spettacolo vederla. Ora, il tuo turno Terriana, papà ti ha giudicato, ora siamo, sei tu a giudicare papà, come com com maestro, un cattivo maestro esigente? No, vabbè, come diceva lui, alla fine riveste il doppio ruolo che non è assolutamente semplice, quindi diciamo da, da allenatore possiamo dire che viviamo, cioè, sotto lo, non solo viviamo sotto lo stesso tetto a casa, ma pure in palestra, cioè 24 ore su 24, <ride> però alla fine no, è una bella soddisfazione perché quando appunto poi si raggiungono certe vette, certi obiettivi e alla fine è una vittoria collettiva e non soltanto una vittoria individuale quindi è frutto di tanto sacrificio che lui eh, comunque fa insieme a me e ehm, senza dimenticare poi voglio dire anche tutta la mia famiglia quindi mia madre, i miei, i miei fratelli, le mie sorelle che mi stanno comunque sempre vicini e che mi sostengono in ogni mia trasferta o che magari mi seguono anche da casa e quindi fanno di tutto per, per sostenermi Dice bene il nostro ospite tanto lavoro e tanto sacrificio solo per citare alcune vittorie del, del nostro ospite di Terriana ehm, ad esempio campione d'Italia a Catà Femminile Junores 2014, vincitrice della tappa di Karate One Premier League Lasco 2014, quindicesimo Open d'Italia medaglia d'oro, campione d'Italia, vincitrice dello Youth World Cup in Croazia 2014, Open di Legnano medaglia d'oro, medaglia d'argento della tappa di Karate One, medaglia d'argento della tappa di Karate Premier League a Nau a Francoforte, prima classificata nel ranking Juniores e ce ne sono ancora tanti, tanti altri, è una lista della spesa, non è un palmarès, complimenti, Grazie. è la fame di vittoria il segreto di tutto. Ma sì, anche, io penso, penso proprio di sì, ma alla fine secondo me il fattore principale è quello di diciamo, non sentirsi mai arrivati, quindi non, di, di continuare sempre, quindi di iniziare eh, punto e a capo giorno dopo giorno, quindi di non fermarsi mai, di non soffermarsi sempre su, magari sulle vittorie che arrivano, gioire in quel momento ma poi ripartire di nuovo più motivati di prima. Abbiamo elencato tantissime vittorie che sono soltanto la punta dell'iceberg, dell'enorme lista di successi centrati da Teriana Donofrio. E, e col maestro appunto abbiamo elencato tutti questi successi, detta così eh, sembra facile, però dietro c'è un grande lavoro di preparazione, un grande lavoro di sudore, un grande lavoro di sacrificio. Ma sicuramente io um, essendo diciamo, nel settore da, da moltissimi anni, Uh, utilizzo mh, niente di più che i principi dell'allenamento, cioè quelli che uh, rispettano la teoria e la metodologia dell'allenamento, per cui ci sono dei periodi eh, che bisogna lavorare in un certo modo eh, e tenere in considerazione questa periodizzazione annuale e cercare di eh, dare la possibilità all'atleta di farlo arrivare allo stato di massima forma sulla gara di riferimento per cui c'è un lavoro eh, programmatico, un percorso programmatico che possa dare all'atleta di poter fare il risultato ma voglio dire il risultato che se viene è bene perché comunque noi, noi ci tendiamo ogni volta ma se non viene analizziamo tutte, tutte diciamo tutti i settori dove eventualmente c'è stato qualche defiance, qualche defu e, e cerchiamo di analizzarlo in maniera corretta con una match analisi, con, eh, diciamo, con lo stato di forma dell'atleta, se c'è qualcosa che non ha funzionato nell'alimentazione o nell'allenamento. Per cui diciamo ogni gara siamo là a fare ehm, il consuntivo di tutto.
quindi la cura del dettaglio maniacale. Eh, vediamo ovviamente la nostra Teriana sfoggiare con orgoglio la sua medaglia. E a proposito, Teriana, allora raccontaci un po' questa emozione, prova ad aprirti con noi i nostri telespettatori, provaci a raccontare cosa si prova, sappiamo che è difficile, ma cosa si prova a rappresentare il proprio paese, la propria regione, la propria, la propria nazione a livello internazionale, soprattutto quando si sale su quel podio e si canta l'inno di Mameli. Sì, allora questa che ho al collo è la mia ultima preziosa medaglia, eh, appunto è la medaglia che mi ha fatto eh, conquistare il titolo di campionessa europea Under 21 che come dicevo prima è stata una gara abbastanza dura sin eh, dall'inizio, prima per il fatto che ero appunto la new entry ma poi anche per il sorteggio che è venuto fuori e diciamo è stata una bella battaglia fin dal primo incontro. Le emozioni che si provano quando si è sul, sul gradino più alto del podio, quindi a rappresentare l'Italia, quindi una nazione, una regione o anche solo un piccolo paese, sono sempre ehm, emozioni indescrivibili, cioè emozioni che si possono capire soltanto vivendole in prima persona. Volendole raccontare, diciamo, non basta, perché quello che si prova in quel momento, non, in quel momento obiettivamente non, 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 non riesce a realizzare, infatti io per realizzare il fatto che... <ride> Ero diventata campionessa europea Under 21, ci ho messo un po' di giorni <ride> e quindi diciamo in quel momento è, stato, è stata una grande, una grande soddisfazione. Infatti ringrazio tutti la nazionale italiana che ha tifato per me, eh, il mio coach che mi ha portato appunto sia psicologicamente che fisicamente al 100% a quella gara e poi vabbè, la federazione che ovviamente mi ha dato la possibilità di, appunto, di realizzare quest'altro sogno. Rimanendo proprio in tema federazione, Teriana Donofrio, Orgoglio Lucano, riconosciuto a livello proprio eh, nazionale, con il corteggiamento da parte della federazione che si è concretizzato in occasione dell'Italian Sport Trade Award, infatti anche grazie all'aiuto della regia proviamo a mandare eh, le immagini inerenti alla celebrazione, alla premiazione del 9 aprile, il giorno dopo della festa della Roma. Allora, sfruttando anche la presenza della nostra ospite, Teriana, allora ci racconti cosa stiamo vedendo, che cosa ci racconti nelle tematiche, nei dettagli, cosa riguardava la premiazione, dove si svolge? Sì. Allora, la premiazione si è svolta a Roma, al Teatro dell'Angelo, e eh, appunto è intitolata Italian Sport Rate Awards proprio perché ehm, è il ritratto del, dello sport italiano. Eh, facevano parte di questa premiazione te, eh, sei categorie, eh, top uomini e donne, eh, rivelazione uomini e donne e giovani donne e giovani uomini. Uh, io uh, facevo parte appunto della categoria, ero stata selezionata da una giuria ben uh, diciamo distinta eh, nella categoria giovani donne uh, insieme ad altre atlete di altri sport, quindi nuoto, tennis, anche molto valide molto, e molto conosciute. E citiamo la Carolina Costner con sì. che, è, che è battuto, è un motivo di vanto, quindi mm. sottolineiamolo. Prego. Infatti uh, que qui questa premiazione è stata anche un'ennesima, un diciamo, su soddisfazione anche perché non, non me l'aspettavo sinceramente e uh, come dicevo prima il karate eh, essendo diciamo uno sport tra virgolette considerato cioè meno popolare rispetto a quello che può essere il nuoto il tennis e così via è stata uh, diciamo una grande sorpresa per noi quindi sono riuscita a vincere uh, questo importante premio con la percentuale più alta di tutte, di tutte le categorie. Quindi una giornata incredibile, Teriana, a stretto contatto con personaggi di spicco dell'intero paese, come abbiamo citato prima Carolina Kostner, ma anche Armin Zögler. E stai realizzando che sei una di loro? Stai diventando una di loro? Beh, diciamo che ci vuole ancora un po' di tempo, perché comunque sono, cioè, sono giovane, quindi non, non, non mi riuscirei mai a vedere già diciamo, ai loro livelli, anche perché loro sono dei grandi, dei grandi campioni, dei grandi atleti, uh, quindi diciamo, è abbastanza difficile. Ci tengo però a precisare che um, sia Carolina Kostner che uh, altri atleti importanti facevano parte di un'altra categoria, cioè rivelazioni uh, donne e uomini, infatti dove abbiamo avuto anche un'altra vincitrice sempre della nostra disciplina, eh, Sara Cardin, che è la campionessa del mondo appunto eh, rec recente e um, diciamo questa è stata anche una doppia soddisfazione avendo appunto rappresentato il karate proprio al 100%. 
Permettimi solo una precisazione perché è giusto eh, che ci sia. Ehm, Terriana è stata scelta da una giuria di qualità a priori rispetto a tante altre giovani donne, però effettivamente poi il voto è arrivato dalla giuria popolare, quindi tutta Italia ha votato, anzi noi cogliamo l'occasione per ringraziare tutte quelle persone che ci hanno che, che l'hanno sostenuta, che ci hanno sostenuto, a mio avviso questa era una precisazione che bisognava fare. Le chiedo scusa. Il sito popolare per Terriana Donofrio. Allora, sempre con il maestro Donofrio abbiamo parlato di tutte le vittorie, però qual è il segreto per rimanere al vertice e soprattutto per continuare la scalata? Il cammino sarà ancora lungo e impervio. Lavorare con intelligenza. Questo è un messaggio subliminale lanciato a, a sua figlia, quindi continuare a lavorare con costanza, tenere sempre i piedi ben saldati al terreno e cercare ovviamente sempre di migliorarsi, quello certo. è il segreto. Certo, ma a prescindere, almeno questo diciamo, è, la mia, è la mia teoria, a prescindere dal risultato personale o federale che possa essere, io in primis metto la salute dell'atleta, per cui eh, voglio dire non utilizzo questa metodologia soltanto con i miei figli ma eh, soprattutto su tutti i ragazzi che mi vengono affidati. Teriana, allora era inevitabile che ti facessi questa domanda, il sogno del cassetto immaginiamo ovviamente sia quello di disputare un'Olimpiade. Sì, diciamo che io penso che sia il sogno di qualsiasi atleta, eh, però il karate eh, purtroppo non è ancora uno sport a livello olimpico, per cui diciamo, per adesso la nostra vetta più alta sarebbe il campionato del mondo, anche se eh, quest'anno eh, per la prima volta si disputeranno a Baku a giugno i giochi olimpici europei, quindi questo possiamo dire che è già un grande passo avanti verso la nostra disciplina. Ed è un tuo e, obiettivo um, questo? Um, è un mio obiettivo che spero di raggiungere nei prossimi anni, quindi quando appunto questo appuntamento si ripresenterà, perché quest'anno appunto sono, ancora, diciamo, sono appena diciottenne per cui vanno a competere in questa, in questa importante competizione appunto la, gli, le atlete che si sono classificate fino al quinto posto ai campionati europei seniores. Io ho, appunto, ho gareggiato nella categoria Under 21, quindi è giusto che aspetti diciamo, agli altri atlete altrettanto valide eh, internazionali perché purtroppo a livello italiano non, 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 non ci è riuscito nessuno quest'anno, però speriamo di diciamo, riuscirci nei prossimi anni. E come procederà invece la, la preparazione? Quale sarà il programma dei prossimi appuntamenti, delle prossime gare? Allora Terriana stiamo preparando il, il doppio campionato italiano perché ci sono i campionati italiani juniores, cioè quelli della sua categoria, da 18 a 20 anni che a livello internazionale eh, equivalgono alla categoria under 21 e poi ci sono i campionati italiani assoluti dove lei parteciperà per il primo anno, eh, quest'anno sarà la, la prima volta che parteciperà a questi campionati italiani assoluti che eh, avverranno, eh, saranno disputati, scusa, saranno disputati a, a Roma il 18 e il 19 aprile. Naturalmente questo è uno step molto importante per la sua carriera agonistica anche in virtù del fatto che abbiamo altre eh, diciamo, gare eh, nel circuito internazionale, nel circuito mondiale, che la vedrà in Brasile, mh, ad Ana, a Francoforte, a Salisburgo, eh, a Istanbul, e, mh, ad Okinawa e, ed infine eh, la cosa più importante di quest'anno sono i campionati del mondo che si terranno a Giacarta in Indonesia. Perfetto, perfetto, quindi un fitto programma di, di gare. È arrivato però purtroppo il momento dei saluti, staremo ora qui a parlare, a discutere con i nostri ospiti, soprattutto grandissimi Orgoglio Lucano, e, ed è giusto, questo lo ricordiamo sempre, ribattiamo perché ci sta a cuore, è proprio un obiettivo della nostra trasmissione dare la giusta vetrina e la giusta visibilità a tutte le discipline eh, lucane, molte delle quali ci rendono proprio orgogliosi eh, di appartenere a questa eh, Regione. Allora siamo arrivati al momento dei saluti, ringraziamo il nostro astro nascente Teriana Donofo per aver accettato il nostro invito, grazie Teriana e in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera Trevi, e ringraziamo anche il gran maestro che siamo sicuri che continuerà a sfornare talenti di oggi e del domani, grazie a Vincenzo Donofrio. Grazie a voi per la visibilità che ci avete concesso. Grazie mille, grazie mille, gentilissimi. Allora purtroppo è arrivato il momento dei saluti. Grazie mille per essere stati con noi. Ora...
rimandiamo l'appuntamento alla nuovissima puntata poi di Sport Inside, alla prossima puntata di Sport Inside. Grazie ancora, un ringraziamento a tutti, buona continuazione con la nostra programmazione della nuova TV. Ciao.